வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டுவெல்த் காமர்ஸில் யூனிட் த்ரீ ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் டூவில் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் செவன் முடிச்சுட்டோம் பட் சாப்டர் எயிட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இது என்ன லெசன் அப்படின்னாக்க செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா செபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா செபி இந்த செபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க இது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ஷேர் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு தெரிஞ்சுங்க செபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க இது என்ன மாதிரியான அமைப்பு அப்படின்னாக்க ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு சொல்கிறோமா இல்லையா இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுற அமைப்பு தான் அது ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பேர் தான் செபி அப்படின்னு பேர் இதை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஆனால் அப்போ ஸ்டேச்சுரி பவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு சட்டப்பூர்வமான அதிகாரங்கள் இது இது இல்லாமல் இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு பிறகு அது ஸ்டேச்சுரி பவர்லாம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அமைப்பு வந்து சட்டமுறையான பவரோடு இது இது செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்க பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் மும்பையில் இருக்குது பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் மும்பை அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு நார்த்தன் ஈஸ்டர்ன் சவுத்தன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ரீஜினல் ஆஃபீஸ்லாம் அது இருக்குது அது எங்கே நார்த்துக்கு வந்துட்டு நியூ டெல்லி ஈஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு கொல்கத்தா சவுத்துக்கு வந்துட்டு சென்னை அடுத்து வந்துட்டு வெஸ்ட் வெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு அகமதாபாத் இதெல்லாம் அதோடைய இதோடைய ரீஜினல் ஆஃபீஸாக இருக்குதுன்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து செபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டானமஸ் பாடி அப்படி அப்படியாக உருவாடிச்சிது இது ஒரு சுயாட்சி அமைப்பாகவே உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசாங்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ செபி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு செபியை பற்றி எழுதுகிறோம் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் செபி அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு எப்படி எழுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா செபி வாஸ் ஃபஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஆஸ் ஏ நான் ஸ்டேச்சுரேட் பாடி ஃபார் ரெகுலேட்டிங் தி செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இந்த செபி அப்படிங்கிறது அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா செபி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் இல்லை ஒன் மீட் கொஸ்டின் எடுக்கலாம் பார்த்துங்க இது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டதுனாக்க நான் ஸ்டேச்சுரரி பாடி அப்படின்னாக்க சட்டப்பூர்வமற்ற ஒரு அமைப்பாக தான் இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார் ரெகுலேட்டிங் தி செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சட்டப்பூர்வமற்ற அமைப்பு தான் சட்ட சட்டப்பூர்வமாக அது நிறைவேற்றப்படல அந்த அமைப்பு தான் இந்த செபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இட் வாஸ் மேட் அஸ் அன் அட்டோனமஸ் பாடி இட் வாஸ் மேட் அஸ் அன் அட்டோனமஸ் பாடி பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆன் டுவெல்த் மே நைன்டீன் நைன்டி டூ அண்ட் கிவன் ஸ்டேச்சுரி பவர்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ வித் செபி ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ பீங் பாஸ்ட் பை தி இந்தியன் பார்லிமெண்ட் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்கனாக்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் செபி ஆக்ட்னு ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணாங்க இந்த செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பாஸ் பண்ண பிறகு வந்துட்டு இதுக்கு வந்து ஸ்டேச்சுரி பவர் கொடுத்தாங்க சட்ட சட்டப்பூர்வமான சில அதிகாரங்கள் கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அட்டானமஸ் பாடியாகவே இது ஆகிடுச்சு ஒரு சுய சுயாட்சி அமைப்பாகவே இது உருவெடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் சொல்லியிருக்குது அடுத்து பாருங்கள் செபி ஹேஸ் இட்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு மென்ஷன் தி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் செபின்னு கேட்பாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு எழுதணும் நீங்கள் இதான் எழுத போகிறீங்க நீங்கள் செபி ஹேஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அட் தி பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் இன் மும்பை மும்பையில் உள்ள பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற இப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் தான் என்ன இருக்குன்னா செபியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹெ செபியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன எழுதணுனாக்க இதான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க செபி ஹேஸ் இட்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அட் தி பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் இன் மும்பை அப்படின்னு எழுதுங்க அண்டு ஹேஸ் நார்த்தன் ஈஸ்டர்ன் சவுத்தன் அண்டு வெஸ்டர்ன் ரீஜனல் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் நியூட் நியூ டெல்லி கொல்கத்தா சென்னை அண்டு அகமதாபாத் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் மும்பையில் இருந்தால் கூட இதுக்கு வந்து நார்த்தில் ஈஸ்டில் சவுத்தில் வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது இ
ஸ்டேச்சுரி பவர்ஸ் சட்டப்பூர்வமான பவர் எதுவுமே இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது ஹவு ஒர் இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ செபி வாஸ் கிவன் அடிஷ்னல் ஸ்டேச்சுரி பவர் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த்ரூ அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டு தி செக்யூரிட்டிஸ் அண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ இந்த செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னாக திருத்த சட்டம்னு அர்த்தம் சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்தாங்க சில சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க அதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செபிக்கு வந்துட்டு சில அடிஷ்னல் பவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அடிஷ்னல் ஸ்டேச்சுரி பவர்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்குது ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னாக்க இந்த செபி ஆக்டில் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி டூ செபி ஆக்டில் வந்துட்டு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிச்சு அதுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க ஸ்டேச்சுரி பவர்ஸ் வந்து செபிக்கு கொடுத்தாங்க அதாவது அடிஷ்னல் ஸ்டேச்சுரி பவர்ஸ் கூடுதலான சட்டப்பு சட்டப்படியான இப்போ அதிகாரங்கள் வந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்குது இப்போ செபியில் வந்து யார் யார் ஒர்க் பண்ணுறது யார் யார் மெம்பர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தி செபி இஸ் மேனேஜ்டு பை இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கனாக்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செபின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த இந்த சார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் போட்டால் போதும் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப்பில் யார் இருப்பா அப்படின்னாக்க டேரக்டர் இருப்பார் செபியோட டேரக்டர் இருப்பார் அதுக்கெல்லாம் வந்து மூணு மெம்பர் இருப்பாங்க யார் யாராங்க அடிஷ்னல் டேரக்டர் ஆர் ஜாயிண்ட் டேரக்டர்ஸ் பேர் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்று பாருங்கள் அடிஷ்னல் டேரக்டர் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் டேரக்டர் இருப்பார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு டேரக்டர் இருப்பார் அடுத்து டெக்னிக்கல் டேரக்டர் ஆர் ஜாயிண்ட் டேரக்டர் சிஸ்டத்து சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுக்குன்னே ஒரு டெக்னிக்கல் டேரக்டரோ அல்லது ஜாயிண்ட் டேரக்டர் இருப்பான்னு சொல்லியிருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் டேரக்டர்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் டேரக்டர்ஸில் ஒரே ஒரு அடுத்த லெவல் தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னாக்க டெபூட்டி டேரக்டர்ஸ் ஆர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அடிஷ்னல் டேரக்டர்ஸ் ஜாயிண்ட் டேரக்டர்ஸ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கனாக்க டெபுட்டி டேரக்டர்ஸ் ஆர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கனாக்க அடிஷ்னல் டேரக்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு த்ரீ மெம்பர்ஸ் கீழே இருக்காங்க பாருங்கள் டெபுட்டி டேரக்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து செக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களாம் இருப்பாங்க அதில் வந்து அவங்களோட ஸ்டெப்ஸ் ஹையர் ஆர்கிய லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன் பை ஒன்னாக அவங்களாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்குது அடுத்த பாருங்கள் டெக்னிக்கல் டேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் டேரக்டர் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே யாராவது ஹையர் ஆர்கி பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்கள் ஒன்று டெபுட்டி டேரக்டர் சிஸ்டம்ஸ் இருப்பாங்க அடுத்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சிஸ்டம் இருப்பாங்க அடுத்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க இப்படி தான் ஒரு செபியோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குனாக்க இப்படி தான் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கொஷின் ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு டூ மார்க் பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஷார்ட் நோட் நோட்ஸ் ஆன் செபினாக்க செபியை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் ஃபஸ்ட் லோட் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதணும் அடுத்து வந்து அவட மென்ஷன் தி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் செபின்னு கேட்டாக்க அந்த பண்ட்ரா குருலா காம்ப்ளெக்ஸ் மும்பை அவர் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு எழுதணும் அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செபின்னு கேட்டாக்க இந்த சார்ட்டை நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நம்ம இது எல்லாமே ஈஸி தான் கொஞ்சம் நல்லா மைண்டில் நம்ம சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிடலாம் ஸோ இன்னொன்னே இப்படியே கவனிச்சுட்டு வாங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ